আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছো সবাই আজকে আমরা বরিশাল বোর্ড 2022 এর পদার্থবিজ্ঞান প্রশ্নের সমাধান করব তাহলে চলো শুরু করা যাক শুরুতেই আমরা যদি এক নং প্রশ্নটির দিকে লক্ষ্য করি কি বলেছে এক নং প্রশ্নে বলেছে 1750 গ্রাম ভরের একটি ঘনক আকৃতির বস্তু 750 গ্রাম ভরের একটি ঘনক আকৃতির বস্তু হ্যাঁ একটি ঘনক ঘনক বলতে আমরা কি বুঝি যে যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা এই তিনটি সমান এমন একটি বস্তু ঘনক আকৃতির বস্তু এই বস্তুটির ভর প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে এই বস্তুটির ভর হচ্ছে 750 গ্রাম অর্থাৎ আমরা বলতে পারি 0.75 এত কেজি যেহেতু এটি একটি ঘনক এই ঘনকের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা তিনটি কি হবে সমান হবে ঘনকের এই দৈর্ঘ্যটি পরিমাপ করার জন্য তারা একটি স্লাইড ক্যালিপাস ব্যবহার করেছে এই স্লাইড ক্যালিপাসে তারা যে মানগুলো পেয়েছে সেখানে বলে দেওয়া আছে যে প্রধান স্কেলের পার্ট প্রধান স্কেলের পার্ট অর্থাৎ এম এর এম এর মান দেওয়া ছিল যে টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার ভার্নিয়ার সমপতন ভার্নিয়ার সমপতন বলতে আমরা বলছি ভি ভি এর মান দেওয়া ছিল ফোর এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক অর্থাৎ আমরা জানি ভি সি ইকোয়াল এর মান দেওয়া ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার এবং প্রশ্নে আরও একটি বলে দেওয়া ছিল পানির ঘনত্ব দেওয়া ছিল এক হাজার কেজি মিটার পার কিউব প্রথমেই আসি প্রথমে গণ প্রশ্নে কি বলেছে গণ প্রশ্নে বলেছে এই ঘনকটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে যেহেতু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে দেখো আমরা গণ প্রশ্ন গণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় সূত্র কি জানি আমরা সূত্র জানি এল ইকোয়াল এম প্লাস ভি ইন্টু হচ্ছে ভিসি রাইট এম হচ্ছে মূল স্কেলের পার্ট ভার্নিয়ার স্কেলের প্রধান স্কেলের পার্ট এখানে মান দেওয়া ছিল কত টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স প্লাস ভি হচ্ছে ভার্নিয়ার সমপতন ভার্নিয়ার সমপতন কত দেওয়া ছিল ফোর ফোর ইন্টু ভিসি হচ্ছে ভার্নিয়ার ধ্রুবক ভার্নিয়ার ধ্রুবকের মান দেওয়া ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এত সেন্টিমিটার তো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য পেয়ে যাব আমরা দৈর্ঘ্য পেয়ে যাব টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স ফোর টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স ফোর এত সেন্টিমিটার এটাকে যদি আমরা মিটারে প্রকাশ করি তাহলে এটা আসবে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সিক্স ফোর এত মিটার তাহলে হচ্ছে এই ছিল গণং প্রশ্নের অ্যান্সার এবার সেই ঘন প্রশ্নে কি বলেছে ঘন প্রশ্ন ঘন প্রশ্নে বলেছে ঘ ঘন প্রশ্নে বলেছে যে এই ঘনক বস্তুটিকে আমরা যদি পানিতে ছেড়ে দেই তাহলে এটি কত অংশ ডুবে থাকবে দেখো আমরা জানি যে হচ্ছে নিচে হচ্ছে পানির ঘনত্ব উপরে হচ্ছে বস্তুর ঘনত্ব ইন্টু হানড্রেড পার্সেন্ট করলেই আমরা পেয়ে যাব যে বস্তুটি কত শতাংশ বা কতটুকু ডুবে থাকবে এখন দেখো প্রশ্নের মধ্যে আমাদের পানির ঘনত্ব বলেই দেওয়া ছিল কত এক হাজার এখন বস্তুর ঘনত্ব বস্তুর ঘনত্ব কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া নাই তাহলে আমাকে বস্তুর ঘনত্ব বের করে নিতে হবে তাহলে আমরা বস্তুর ঘনত্ব কিভাবে বের করব আমরা সুন্দর করে জানি রো ইকোয়াল কি জানি এম বাই ভি এখন এম এম হচ্ছে বস্তুর ভর এই যে বস্তুর ভর দেওয়া আছে জিরো তাহলে আমরা যদি জিরো কেজি এবং আয়তন দেখো প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু বস্তুর আয়তনও দেওয়া নাই এটা কিন্তু একটা ঘনক ঘনকের আয়তনের সূত্র আমরা কি জানি ভি ইকোয়াল এ কিউব রাইট এখন ঘনকের একটি ঘনকের প্রতিটি দৈর্ঘ্যের মান কত ছিল আমরা গ থেকে পেয়েছি আমরা গ থেকে পেয়েছিলাম টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স ফোর এত সেন্টিমিটার তাহলে আমরা যদি এখানে মান বসিয়ে দিই তাহলে কি আসলো যে টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স ফোর এটা কিন্তু সেন্টিমিটার রাইট তাহলে সেন্টিমিটারের উপর কিউব সেন্টিমিটারের উপর কিউব করলে সেন্টিমিটার কিউব আমরা যদি এটাকে মিটার কিউব করতে চাই তাহলে কি করতে হবে টেন ইনভার্স সিক্স দ্বারা গুণ করতে হবে গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মিটার কিউব এই হচ্ছে এই ঘনকের আয়তন আমরা যদি ঘনকের আয়তন যদি এখানে বসিয়ে দেই তাহলে আমরা ঘনকের ঘনত্ব পেয়ে যাব তাহলে বস্তুর ঘনত্ব তাহলে আমরা যেহেতু বস্তুর ঘনত্ব পেয়ে গেছি এই যে বস্তুর ঘনত্ব যদি আমরা এখানে বসিয়ে দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে কত শতাংশ বা কতটুকু ডুবে থাকবে তাহলে বস্তুর ঘনত্ব যদি আমরা এখানে বসিয়ে দেই থ্রি সেভেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইকুয়াল এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসবে থ্রি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এইট এত পার্সেন্ট তাহলে আমাদের প্রশ্ন কি ছিল যে বস্তুটিকে আমরা যদি পানিতে ছেড়ে দেই তাহলে এর কত অংশ ডুবে থাকবে আমাদের উত্তর হবে সম্পূর্ণ বস্তুটির থার্টি পানিতে ডুবে থাকবে এখন 
এখন যদি আমরা দুই নং প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য করি দেখো নং প্রশ্ন কি বলেছে বলছে সম আয়তনের দুটি বস্তু একটি বস্তুর নাম হচ্ছে এ অপর একটি বস্তুর নাম হচ্ছে বি এই দুইটি বস্তুকে 39.6 মিটার উচ্চতা থেকে এই দুটি বস্তুকে দুটি বস্তুকে কত উচ্চতা 39.6 মিটার এত উচ্চতা থেকে ভূমিতে ফেলে দেওয়া হলো ভূমিতে ফেলে দেওয়া হলো প্রশ্নে বলা আছে যে এ বস্তুটি ভূমিতে পতিত হওয়ার সময় প্রশ্ন দেওয়া ছিল 3 সেকেন্ড এবং বি বস্তুটি এবং বলে দেওয়া আছে বি বস্তুটি তারপরে ভূমিতে পড়ে অর্থাৎ এর মান কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া নাই শুধু বলে দেওয়া আছে যে এ বস্তুর পরে সেটি ভূমিতে পড়ে এবং প্রশ্নে আরও বলে দেওয়া ছিল যে এ বস্তু যে রয়েছে এর ভর অর্থাৎ এম এর মান দেওয়া ছিল একশো গ্রাম এটাকে আমরা কেজি করলে হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি এবং দ্বিতীয় যে বস্তু বি বস্তু রয়েছে এর যে ভর এর ভর দেওয়া ছিল পঞ্চাশ গ্রাম এটাকে আমরা কেজিতে রূপান্তর করলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেজি এই ছিল উদ্দীপক এবার আসি গণং প্রশ্ন গণং প্রশ্নে কি বলেছে ছিল যে যদি বাধা না থাকে তাহলে এ বস্তুটি ভূমিতে পড়তে কত সময় লাগবে খুব সহজ আমরা সূত্র কি জানি আমরা সূত্র জানি এই সিকুয়াল ইউ টি প্লাস হাফ জি টি স্কোয়ার অতএব টি ইকুয়াল আমরা কি বলতে পারি টি ইকুয়াল বলতে পারি রুট ওভার টু এইচ বাই হচ্ছে জি আমরা যদি মান বসিয়ে দেই টু ইন্টু এইচ কত মিটার উচ্চতা থেকে থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স মিটার জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসবে টু পয়েন্ট এইট ফোর এত সেকেন্ড অর্থাৎ যদি কোনো বাধা না থাকতো তাহলে এই বস্তুটি ভূমিতে টু পয়েন্ট এইট ফোর সেকেন্ড অর্থাৎ তিন সেকেন্ডের আগেই ভূমিতে পড়তো এটা হচ্ছে গণং প্রশ্ন এবার আসি ঘন অং প্রশ্ন ঘন অং প্রশ্নে কি বলেছে ঘন অং প্রশ্নে বলেছে যে বি বস্তুটি দেরিতে ভূমিতে পড়ার কারণ কি একটু খেয়াল করো দেখো আমরা সকলেই কি জানি আমরা সকলে জানি যে পরন্ত বস্তুর সূত্র থেকে আমরা জেনেছি যে স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পরন্ত কোন বস্তু সমান সময় সমান পথ অতিক্রম করে অর্থাৎ আমরা যদি বিনা বাধায় কোন বস্তুকে উপর থেকে যদি ভূমিতে ফেলে দেই তাহলে দুটি বস্তু একই সঙ্গে ভূমিতে পড়ার কথা যেহেতু এই দুটি বস্তু একই সময় ভূমিতে পড়ে নাই অর্থাৎ এই বস্তু দুটি বিনা বাধায় ভূমিতে পড়ে নাই অবশ্যই এখানে বাতাসের একটি ঘর্ষণ বল বা বাতাসের একটি বাধা রয়েছে রাইট এই বাতাসের বাধার কারণেই কিন্তু বিবস্তুটি ভূমিতে দেরি করে পড়েছে এখন প্রশ্ন এখন আমাকে প্রশ্ন কি বলেছে যে যুক্তি দেখাতে হবে যে কেন দেরিতে পড়েছে প্রথমে আসি আমরা যে আসলে বাতাসের ঘর্ষণ বল কত ছিল বা বাধাজনিত বল কত ছিল সেই মানটা বের করে নেই তাহলে আমরা এখানে লিখে নেই যে বাতাসের বাতাসের বাধাজনিত বল বাধা জনিত বল প্রথমে আমরা এটা নির্ণয় করে নিই আমরা বাতাসের বাধা জনিত বল কি জানি আমরা আমরা সকলেই জানি যে প্রযুক্ত বল এফ এন ইকুয়াল হচ্ছে কার্যকরী বল এফ যোগ হচ্ছে ঘর্ষণ বল অর্থাৎ এফ কে তাহলে আমরা বাধা জনিত বল অর্থাৎ ঘর্ষণ বলের মান বের করতে যাচ্ছি তাহলে অতএব আমরা বলতে পারি যে ঘর্ষণ বল এফ কে ইকুয়াল হচ্ছে এফ এন মাইনাস হচ্ছে এফ এবার আসি এবার আসি এফ এন এফ এন বলতে কি বলা হচ্ছে প্রযুক্ত বল প্রযুক্ত বল কি দেখো কোন বস্তুকে ধাক্কা দেওয়া যেমন প্রযুক্ত বল কোন বস্তুকে কিন্তু টান দেওয়া হচ্ছে প্রযুক্ত বল এখন এই বস্তুটিকে খেয়াল করো এই বস্তুটাকে কিন্তু পৃথিবী তার নিজের দিকে আকর্ষণ করতেছে পৃথিবী এই বস্তুকে যত জোরে নিচের দিকে আকর্ষণ করতেছে এটি হচ্ছে ওই বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এখন পৃথিবী এই বস্তুকে কত জোরে আকর্ষণ করে তার ওজনের সমান অর্থাৎ আমরা প্রযুক্ত বল ইকুয়াল ওজন লিখতে পারি ওজন বলতে আমরা কি জানি ডাব্লিউ ইকুয়াল এম জি অর্থাৎ আমরা প্রযুক্ত বল লিখতে পারি এম জি বিয়োগ এফ হচ্ছে কার্যকরী বল দেখো কার্যকরী বল কার্যকরী বল আমরা কি জানি এফ ইকুয়াল এম এ এই এ হচ্ছে কিন্তু কার্যকরী তরণ এটা মনে রাখতে হবে এবার এবার একটু খেয়াল করো এম এম হচ্ছে বস্তুর ভর বস্তুর ভর কত ছিল বস্তুর ভর ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু জি এর মান কত ছিল নাইন পয়েন্ট এইট বিয়োগ এম বস্তুর ভর কত ছিল বস্তুর ভর ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু এই হচ্ছে মজার বিষয় তরণ এখন এই তরণটি কি তরণ যেহেতু আমি কার্যকরী বল বের করতেছি তাহলে অবশ্যই এটি কার্যকরী তরণ এই কার্যকরী তরণ কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া নেই তাহলে আমাকে কার্যকরী তরণটা বের করে নিতে হবে আমি কিভাবে বের করব দেখো আমরা আরেকটি সূত্র জানি যে এই সিকুয়াল ইউ টি প্লাস হাফ জি টি স্কোয়ার এটা আমরা জানি কিন্তু যখন আমি কার্যকরী তরণ বের করব তখন এখানে আর জি ইউজ করা যাবে না তখন আমরা এখানে কি ইউজ করব এ ইউজ করব অতএব এখান থেকে যদি আমরা এর মান বের করতে চাই তাহলে এ ইকুয়াল আসবে টু এইস বাই হচ্ছে টি স্কোয়ার একটু খেয়াল করে দেখো এইসের মান কিন্তু প্রশ্নে বলে দেওয়া ছিল কত থার্টি 
একটি সময় প্রশ্নটা কিন্তু বলে দেওয়া ছিল এই বস্তুটি ভূমিতে পরে কত সেকেন্ডে বলে দেওয়া ছিল তিন সেকেন্ডে রাইট তাহলে সময় হচ্ছে থ্রি তার উপর স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের কার্যকরী তরণের মান আসবে এইট পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ এই বস্তুটি যদি মুক্তভাবে ভূমিতে পড়তো তাহলে কিন্তু তার তরণ থাকতো নাইন পয়েন্ট এইট যেহেতু এখানে বাতাসের বাধা রয়েছে এই জন্য বস্তুটির তরণ কত হয়েছে এইট পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড এখন আমি যদি এই মানটিকে কার্যকরী তরণের এখানে বসিয়ে দিই এইট পয়েন্ট এইট তাহলে দেখো এই দুটোকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা হচ্ছে বাতাসের বাধাজনিত বল বা যে ঘর্ষণ বল তার মান পেয়ে যাব জিরো পয়েন্ট ওয়ান নিউটন রাইট তাহলে আমরা কিন্তু বাতাসের ঘর্ষণ বলের মান পেয়ে গিয়েছি এখন আমাদের প্রশ্ন ছিল কি আমাদের প্রশ্ন ছিল যে দ্বিতীয় বস্তুটি ভূমিতে দেরিতে পড়ার কারণ কি অর্থাৎ ও সময় আসলে তিন সেকেন্ডের বেশি লাগছে কি না এটা আমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে দেখো এবার সেই বিবস্তুর ক্ষেত্রে বিবস্তুর ক্ষেত্রে আমরা কি জানি আমরা একটু আগে সেই সূত্রটি ইউজ করেছি সেটি ইউজ করি আমরা জানি প্রযুক্ত বল ইকুয়াল কার্যকরী বল প্লাস এফ কে হচ্ছে ঘর্ষণ বল বা আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি কি না যে এফ এন ইকুয়াল হচ্ছে এই যে এফ কার্যকরী বল কার্যকরী বলের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এফ ইকুয়াল হচ্ছে এম এ প্লাস এফ কে রাইট অবশ্যই লিখতে পারি অতএব অতএব আমরা যদি এই যে তরণের মান অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু যে ভূমিতে পড়েছে তার কার্যকরী তরণ যদি আমি বের করতে চাই তাহলে এই যে কার্যকরী বলের জন্য কার্যকরী তরণের মান পেয়ে যাব তাহলে দেখো আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি কিনা যে এ ইকুয়াল এফ এন মাইনাস এফ কে ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এম আমরা লিখতে পারি তাহলে দেখো এফ এন হচ্ছে প্রযুক্ত বল তাহলে পৃথিবী এই বস্তুকে যত জোরের নিচের দিকে আকর্ষণ করতেছে এটাই ওই বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এই বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল তাহলে আমরা এটার পরিবর্তে কি লিখতে পারি এম জি অর্থাৎ এর ওজনের সমান হচ্ছে প্রযুক্ত বল বিয়োগ এফ কে বাই হচ্ছে এম রাইট আমরা এখন যদি মানটা বসিয়ে দেই দেখো এম দ্বিতীয় বস্তুর ভর কত ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু জি এর মান আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে প্রযুক্ত বল বিয়োগ ঘর্ষণ বলের মান কিন্তু আমরা একটু আগে বাতাসের ঘর্ষণ জনিত মান আমরা পেয়েছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান নিউটন তাহলে এফ কে এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবং বস্তুর ভর দ্বিতীয় বস্তুর ভর কত ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের তরণের মান আসবে সেভেন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তুমি একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের প্রথম বস্তুর কিন্তু কার্যকরী তরণ ছিল এইট পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কিন্তু দ্বিতীয় বস্তুর কিন্তু কার্যকরী তরণের মান কিন্তু সেভেন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে দেখি আসলে বস্তুটি ভূমিতে পড়তে কত সময় লাগবে লক্ষ্য করো তাহলে আমরা সূত্র কি জানি আমরা সূত্র জানি যে এইস ইকুয়াল ইউ টি প্লাস হা ए टी स्कोर तो अत टी इक्ल बोलते रूट ओभार टू एस बच्चे ए रईट तक मान बसिए दी टू इंटू उच्चता तो थ्री थार्टी नाइन पॉइंट सिक्स ए तरण मान हमें कार्यकरी तरण कत पे सेभन पॉइंट एट सेभन पॉइंट एट ये जी कलकुलेट करी तो अन्सार आसबी थ्री पॉइंट वन एट सेकेंड ता देखो प्रश्न कि छो प्रश्न प्रश्न छो बी वस्तुटी देरी भूमि पड़ार कारण कि तेल तुम्हारे शुरूते ही अवश्य बाधा जनित बल घर्षण बल य घर्षण बल कारण बी वस्तुटी भूमि देरी पड़े कत देरी पड़े ए वस्तुटी भूमि पड़े तीन सेकेंड এবং বি বস্তুটি দেখলাম ভূমিতে পড়েছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এইট সেকেন্ড অর্থাৎ তিন সেকেন্ডের বেশি সময় লেগেছে এইভাবে লিখে তোমাকে যুক্তি সহ দেখাতে হবে যে এই ঘর্ষণজনিত বল বলের কারণেই বস্তুটি ভূমিতে পড়তে দেরি হয়েছে এবার এবার যদি আসি আমরা তিন নং প্রশ্ন হ্যাঁ তিন নং প্রশ্নের কি বলা আছে বলা আছে যে চার হাজার কেজি ভরের একটি খালি ট্রাক বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে তেরো হাজার কেজি ভরের একটি ইট বোঝাই একটি স্থির ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এই খালি ট্রাকটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গণম গণম প্রশ্নে কি বলেছে গণম প্রশ্ন বলেছে খালি ট্রাকটি কত শক্তিতে এই স্থির ট্রাকটিকে আঘাত করবে রাইট তাহলে কত শক্তিতে অবশ্যই তার গতিশক্তি যত থাকবে সেই গতিশক্তিতে তাকে আঘাত করবে তাহলে আমরা দেখি যে খালি ট্রাকের গতিশক্তি কত খালি ট্রাকের গতিশক্তি আমরা জানি কি ই কে ইকোল আমরা কি বলতে পারি হাফ এম ভি স্কোয়ার রাইট হাফ ইন্টু এম ভর কত ছিল ভর ছিল চার হাজার ইন্টু বেগ দেখো ও কিন্তু বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগেই যাচ্ছে অর্থাৎ সমবেগে চলতেছে অর্থাৎ এর বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা যদি এখানে বসি বিশ তারপর কি হচ্ছে স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসবে প্রায় আট লক্ষ একক দশক শতক হাজার উজুত লক্ষ আট লক্ষ জুল তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে আমরা বলতেই পারি যে এই ট্রাকটি স্থির ট্রাকটিকে কত আট লক্ষ লক্ষ জুল শক্তিতে আঘাত করবে 
এবার আসি ঘন প্রশ্নে কি বলেছে ঘন প্রশ্নে বলেছে খালি ট্রাকটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ কি একটু লক্ষ্য করো তোমাদের পাঠ্য বইয়ে প্রায় বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর পৃষ্ঠার মধ্যে এই ব্যাখ্যাটি দেওয়া আছে যে সংঘর্ষের দুটি সূত্র দেওয়া আছে যে এই দুটি বস্তু যখন সংঘর্ষ হবে সংঘর্ষের পর প্রথম বস্তুর বেগ কত হবে এবং দ্বিতীয় বস্তুর বেগ কত হবে যে প্রথম বস্তুর যে বেগ এই বেগটাকে ধরা হয়েছিল ভি ওয়ান এবং সংঘর্ষের পর দ্বিতীয় বস্তুর যে বেগ এটিকে ভি টু ধরা হয়েছে দেখো সূত্র দুটো কেমন ছিল সূত্র দুটো ছিল এমন যে সংঘর্ষের পর প্রথম বস্তুর বেগ ভি ওয়ান ইকুয়াল সূত্রটা এমন ছিল যে এম ওয়ান মাইনাস এম টু ইন্টু হচ্ছে ইউ ওয়ান প্লাস হচ্ছে টু এম টু ইউ টু নিচে হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু এবং সংঘর্ষের পর দ্বিতীয় বস্তুর যে বেগ এই বেগটা ছিল এরকম যে এম টু মাইনাস এম ওয়ান ইন্টু হচ্ছে ইউ টু প্লাস টু এম ওয়ান ইউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু এখন আমরা যদি এখানে মান বসিয়ে দিই লক্ষ্য করো প্রথম বস্তুর ভর প্রথম বস্তুর ভর কত ছিল চার হাজার এটি হচ্ছে এম ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের এম টু তাহলে প্রথম বস্তুর ভর ছিল চার হাজার মাইনাস এম টু দ্বিতীয় বস্তুর ভর ছিল তেরো হাজার তেরো হাজার ইন্টু ইউ ওয়ান ইউ ওয়ানের মান দেখো প্রথম বস্তুর বেগ কত ছিল ইউ ওয়ান হচ্ছে প্রথম বস্তুর বেগ হচ্ছে বিশ ইন্টু হচ্ছে টোয়েন্টি প্লাস টু ইন্টু এম টু এম টু এর মান ছিল তেরো হাজার ইন্টু হচ্ছে ইউ টু ইউ টু দ্বিতীয় বস্তু কি ছিল স্থির অবস্থায় ছিল অর্থাৎ তার বেগ হচ্ছে শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি শূন্য এমন এম ওয়ান ছিল চার হাজার প্লাস এম টু হচ্ছে তেরো হাজার এটাকে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের মান আসবে মাইনাস টেন পয়েন্ট ফাইভ এইট মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এই সংঘর্ষের পর এর বেগ শুরুতে কত ছিল এর বেগ শুরুতে ছিল টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড সংঘর্ষের পর এর বেগ কত হয়ে গেছে মাইনাস টেন পয়েন্ট ফাইভ এইট মিটার পার সেকেন্ড ব্যাখ্যাটা একটু পরে দিচ্ছি আগে ভি টু এর মানটা বের করে নেই দেখো ভি টু এর মান যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এম টু এর মান আমাদের প্রশ্নে ছিল তেরো হাজার মাইনাস এম ওয়ান এর মান ছিল হচ্ছে চার হাজার ইন্টু ইউ টু ইউ টু যদি স্থির ছিল অর্থাৎ জিরো প্লাস টু ইন্টু এম ওয়ান এর মান হচ্ছে চার হাজার ইন্টু হচ্ছে ইউ ওয়ান এর মান ছিল টোয়েন্টি রাইট ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান এম ওয়ান হচ্ছে চার হাজার প্লাস এম টু হচ্ছে তেরো হাজার এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেট করি এটাকে ক্যালকুলেট করলে আমাদের মান আসবে নাইন পয়েন্ট ফোর ওয়ান এত মিটার পার সেকেন্ড প্রশ্ন বলেছে খালি বস্তুটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পেছনে কারণ কি তুমি দেখো দ্বিতীয় বস্তুটি শুরুতে কি অবস্থায় ছিল স্থির অবস্থায় ছিল যখন এই বস্তুটি ওকে গিয়ে ধাক্কা দিল ধাক্কা দেওয়ার পর ওর বেগ কত হয়েছে ওর বেগ হয়েছে কিন্তু নাইন পয়েন্ট ফোর ওয়ান অর্থাৎ প্রায় নাইন মিটার পার সেকেন্ড ওর বেগ হয়েছে এর মান কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ পজিটিভ অর্থাৎ এই বস্তু ওরে যেই দিকে ধাক্কা দিয়েছে ও ধাক্কা করার পর ওই দিকেই নাইন মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল হয়েছে কিন্তু এই বস্তুর প্রথম বস্তুর দিকে লক্ষ্য করো প্রথম বস্তুর আগেই বেগ ছিল টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড ও যখন দ্বিতীয় বস্তু ধাক্কা দিয়েছে ধাক্কা দেওয়ার পর এই বস্তুটি ছিটকে পিছনের দিকে চলে আসছে পিছন যেহেতু মাইনাস এই মাইনাস দিয়ে কি বোঝাচ্ছে এই মাইনাস দিয়ে বোঝাচ্ছে বস্তুটি দ্বিতীয় বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে পিছনের দিকে ছিটকে চলে আসছে কত বেগে টেন পয়েন্ট ফাইভ এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে উল্টো দিকে যেহেতু সিটকে পড়েছে তাহলে আমি বলবো এই জন্যই এই বস্তুটি বা এই গাড়িটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর বেগের পরিবর্তন কত দেখো ওর বেগ আগেই ছিল কত আগেই ছিল হচ্ছে বিশ তাহলে পরবর্তীতে কত হয়েছে পরবর্তীতে হয়েছে মাইনাস টেন পয়েন্ট ফাইভ এইট তাহলে যদি বলি বেগের পরিবর্তন কত তাহলে পূর্বের বেগ থেকে পরের বেগটাকে বিয়োগ করে দিলে বেগের পরিবর্তন পেয়ে যাব তাহলে দেখো টোয়েন্টি মাইনাস মাইনাস হচ্ছে প্লাস টেন পয়েন্ট ফাইভ এইট অর্থাৎ আমি বলতে পারি থার্টি পয়েন্ট ফাইভ এইট তাহলে লক্ষ্য করো ওর বেগের পরিবর্তন কিন্তু হয়েছে প্রায় থার্টি পয়েন্ট ফাইভ এইট মিটার পার সেকেন্ড এটি হচ্ছে প্রথম বস্তুটির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পিছনে কারণ এবার আমরা যদি চার নং প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য করি দেখো চার নং প্রশ্নে কি বলেছে চার নং প্রশ্নে এরকম একটি হাইড্রোলিক প্রেস দেওয়া ছিল এইভাবে একটা হাইড্রোলিক প্রেস দেওয়া ছিল এটি হচ্ছে আমাদের ছোট পিস্টন এবং এটি হচ্ছে বড় বিষ্টন এই যে ছোট বিষ্টন যে রয়েছে ছোট বিষ্টনের যে ব্যাস এই ব্যাস প্রশ্নে দেওয়া ছিল ডি ওয়ান এই ব্যাস দেওয়া ছিল টু সেন্টিমিটার অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা মিটার করি তাহলে আসবে কত জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার অপরদিকে বড় বিষ্টন যে রয়েছে এই বড় বিষ্টনের ব্যাসকে আমরা ধরলাম ডি টু এর মান প্রশ্নে দেওয়া ছিল প্রায় 
30 सेंटीमीटर और तो जाके मीटर को ले 0.3 मीटर अखुन देखो प्रश्न की बोला चाहे प्रश्न बोला चाहे जिस छोटो जो पिस्टन टा रहे चाहे छोटो पिस्टन के मध्य छोटो पिस्टन के मध्य F1 और तो जाके जो दी फाइव न्यूटन बॉल प्रयोग करा होए ताहले ए पिस्टन टी ऊपर थे के नीचे चला आशे � सेंटीमीटर इटे के मीटर को लेकर तो आज बे 0.05 मीटर और तब छोटो पिस्टन एर मध्य हम इस दिन पास न्यूटन बॉल प्रयोग करी ताहले ये पिस्टन टी ऊपर थे के नीचे 5 सेंटीमीटर नीचे चला आज बे इटे के हम राजनी एल वन दर प्रकाश करा है तले 0.05 मीटर ठीक इटा जो दिन नीचे ने में आशे ताहले ए L2 कतो टू को ऊपर उठाए जावे एटिंग तो प्रश्न है बाला ना ही एवं आम्रा जने ए दिके जितने निम्नों मुखी बाल प्रयोग करा है अपोर्ड दिके वो शेकी उर्ध्व मुखी बाल हमारा पापा शेकी बाल दिके किंतु बाला है कि F2 शेकी वो प्रश्न है बोले दवा नहीं गानों गानों प्रश्न की बोले से गानों प्रश्न बोले से L2 और तो F L2 एर मानों में किसी दिवेर करते हैं तो हमें बोलते पारी जे F1 L1 बाय उच्चे F2 तुम्हें लॉक हो करो अब हमारे प्रश्न के तो F1 एर मान बोले ही दास चलो five into L1 L1 एर मान बोले दास चलो zero point zero five ये बार शी F2 ये जे F2 एर मान किन्तु प्रश्ने बोले दावा नहीं तले F2 एर मान हमारे किबेर करता होगे देखो आम्रा किन्तु आरेक टी शूत्र जानी है आम्रा शूत्र जानी F1 by होच्छे F2 equal आम्रा जानी होच्छे D1 square by होच्छे D2 square आम्रा किबेर करता होगा कार मान F2 एर मार और तो F F2 equal F1 into होच्छे D2 square by होच्छे D1 square आम्रा जी मान बोल शेदे ही F1 एर मान चिलो five into D2 ये जो D2 एर मान को तो चिलो zero point three तारों पर कितना बन square D1 D1 एर मान को तो zero point zero two zero point zero two इटा रुपए square इटा के जितने आम्रा calculate करे था आम्रा F2 एर मान पे जावो आमदेर F2 एर मान आम्रा पावो एगरोशो पौचीस न्यूटन, राइट? ए जे एफ टू एरमान पे ऐसे अखन आमिजी दी एफ टू एरमान इखने बोशी दे, ए जे एफ टू एफ टू एरमान जी इखने बोशी दे, जे एगरोशो पौचीस ताहोले ही, ताहोले हमारे एल टू एल टू एरमान पे जब इटके कैलकुलेट को लामते एल टू एरमान आज भी जीरो पॉइंट जीरो 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 टू टू ऐतो मीटर ऐटा की जिधे मैं सेंटीमीटर करता चाहिए तालकी करता हुआ है सेंटीमीटर करते चले एक्स दरा गुन करे दी था हुआ है गुन को लामते आंसर को तो आज भी आंसर आज भी जीरो पॉइंट जीरो टू टू ऐतो सेंटीमीटर ये अच्छे आंसर एक बार शी घनों प्रश्नों जे घनों प्रश्न की बोला चाहिए घनों प्रश्न बोला चाहिए छोटो पिस्टों ने ज्योतक क्रम में आमे जिधि पास न्यूटन बारो न्यूटन एवं त्रिश न्यूटन बॉल प्रयोग कोरी बारो पिस्टों ने जे बॉल पावो शेडी के एक टी ग्राफ चित्रर माध्यम में माके देखा थे बोला चाहिए ताहोले � एक तो आगे कर ची F2 इक्वल हम लोग क्या बोलते पड़े F1 इनटू होते हैं D2 स्क्वायर बाय होते हैं D1 स्क्वायर तो अल ए शूत्र के मध्य ख्याल करो देखो हमारे D2 D2 एर मान फिक्स्ड 0.3 D1 D1 एर मानो किंतु फिक्स्ड 0.02 अम्म ये ताहले शुद्ध ए जे F1 F1 एर मान अमा के व्यवहार करते बोले चे एक बार 5 न्यूटन एक बार 12 न्यूटन एक बार 3 न्यूटन आमी � जो दी F1 निर्माण, जो दी F1 निर्माण, आमी जो दी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन यूज़ कोडी, ताहले आमी जे F2 एर जे मान पावो, F2 एर मान आम्रा गोई पेसी को तो प्राय ऐगरोशो पोचिश न्यूटन। तुमी जो दी इखाने ए F1 निर्माण, तुमी जो दी 12 न्यूटन यूज़ करो, ताले ए F1 निर्माण, तुमी जो दी इखाने 12 न्यूटन न्यूटन तुम्ही जो दी एकोई भावे ए ए फोन एर मान जो दी एक बार त्रिश न्यूटन यूज़ करो ए फोन ए मान जो दी तुम्ही त्रिश न्यूटन यूज़ करो ताहले तुम्हारे जी एफ टू आज भी सिक्स सेवेन फाइव जीरो ऐतो न्यूटन ऐतो न्यूटन एको उन प्रश्न की बोला चहे जब तुम्ही ए छोटो पिस्टन ने पाँच बारो एवं त्रिश न्यूटन बॉल प्रयोग कर ले बारो पिस्टन ने जे बॉल पावा शेडी की की करते बोल चहे एक टी ग्राफ का गुजे बाइक टी ग्राफ पेपरे देखा ते बोला चहे तो ना मैं ग्राफ पेपरे की को भी भाव देखा बो 
f2 বলের মান রাইট এটা যদি 0 বিন্দু হয় এটা হচ্ছে 0 তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে 10 20 30 রাইট এখন এখানে কত ফ্রেশ এটি হচ্ছে 2000 এটি হচ্ছে 4000 এটি হচ্ছে 6000 এবং এটি হচ্ছে 8000 রাইট খেয়াল করো ছোট পিস্টনে f1 এর মান যখন 0 তখন f2 এর মান 0 থাকবে এবার ছোট পিস্টন f1 এর মান যখন 5 f1 এর মান 5 অর্থাৎ এটা যদি 10 হয় তাহলে 5 হচ্ছে এই ঠিক এই জায়গায় এটা হচ্ছে 5 তাহলে f1 এর মান যখন 5 তখন f2 এর মান কত 1125 তাহলে f2 এর মান 200 তাহলে 12 থেকে এই বিন্দুটা আসবে কোথায় এইখানে এবার আসো 30 প্রযুক্ত বল f1 এর মান যদি 30 হয় 30 হয় তাহলে f2 এর মান কত আসবে প্রায় 6750 তাহলে এটা যে 6000 হয় 6000 এবং 8000 এর মাঝখানে এইখানে হচ্ছে আমাদের 7000 যেহেতু 7000 এর একটু কম 6750 তাহলে বিন্দুটা একটু নিচে হবে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে আমরা যদি গ্রাফ পেপারে স্থাপন করি তাহলে আমাদের বিন্দুটা মোটামুটি আসবে এই জায়গায় খেয়াল করো তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত গ্রাফ তে মতামত দিতে পারি যে f1 বলের মান আমি যত গুণ বৃদ্ধি করেছি f2 বলের মান কিন্তু ঠিক তত গুণই বৃদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ সমান হারে বৃদ্ধি হয়েছে এই ছিল আমাদের 4 নং প্রশ্ন এবার আমরা যদি 5 নং প্রশ্ন দেখে লক্ষ্য করি 5 নং প্রশ্নে কি বলেছে যে একজন বালক বলেছে একজন বালক একটি পাহাড় থেকে 18 মিটার দূরে কত মিটার দূরে 18 মিটার ধরে নেই এই যে একজন বালক তো এই একজন বালক কত মিটার দূরে আছে 18 মিটার দূরে একটি পাহাড় থেকে দাঁড়িয়ে আছে গুড এই বালকটি তার 2 মিটার সামনে দাঁড়ানো এই বালকটি তার 2 মিটার সামনে দাঁড়ানো অর্থাৎ এইখানে তার একটা বন্ধু দাঁড়িয়েছিল তার একটি বন্ধু দাঁড়িয়েছিল কত মিটার সামনে 2 মিটার 2 মিটার সামনে তাহলে এটা যদি 2 মিটার হয় তাহলে এই বালকের দূরত্ব অবশ্যই কত মিটার হবে নিঃসন্দেহে 16 মিটার 16 মিটার হবে এই প্রথম যে বালকটি ছিল এই বালকটি কি করেছে 22 সেন্টিমিটার 22 সেন্টিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটি শব্দ করলো তৎ অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি 22 সেন্টিমিটার হয় এটাকে যদি আমরা মিটার করি তাহলে কি আসবে মিটার গুলো আসবে 0.22 এত মিটার ওই দিন বাতাসের শব্দের বেগ দেওয়া ছিল 344 আমরা জানি v লামডা বাই t রাইট v লামডা বাই t অতএব t আমরা কি বলতে পারি লামডা বাই v তাহলে আমরা মান রশিদি লামডা লামডার মান আমরা পেয়েছি কত 0.22 v হচ্ছে শব্দের বেগ শব্দের বেগ ছিল কত 340 হ্যাঁ এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের आंसर আসবে 0.006 এত সেকেন্ড তাহলে আমাদের প্রশ্ন কি ছিল পর্যায়কাল কত অর্থাৎ পর্যায়কাল হচ্ছে 0.006 সেকেন্ড এই ছিল আমাদের গণন প্রশ্ন আচ্ছা এবার আসি গণন প্রশ্ন উদ্দীপকে বলা ছিল যে এই বালকটি যখন চিৎকার করলো চিৎকার করার পর সে তার বন্ধুকে বলতেছিল আমি শব্দটির প্রতিধ্বনি শুনেছি তুমি কি শুনতে পেয়েছো এখন আমাদের গণন প্রশ্নে কি বলেছে যে এই বালকের উত্তর কি হবে সে কি আসলে শুনেছে নাকি শুনে নাই কি করতে হবে তা আমরা প্রতিধ্বনি সূত্র কি জানি আমরা জানি v 2d বাই টি যেহেতু এখানে এই যেহেতু এখানে দেয়াল থেকে বালকের দূরত্ব 16 মিটার d এর মান দেওয়া আছে তাহলে অবশ্যই আমাকে সময় বের করতে হবে তাহলে অতএব আমরা বলতে পারি t হচ্ছে 2d বাই v তাহলে হচ্ছে 2 ইনটু d হচ্ছে দূরত্ব কত নিব যেহেতু দেয়াল থেকে বালকের দূরত্ব 16 মিটার তাহলে অবশ্যই আমাকে এখানে 16 মিটার নিতে হবে v শব্দের বেগ প্রশ্নে দেওয়া ছিল 344 এটাকে আমি যদি ক্যালকুলেট করি আমাদের आंसर আসবে 0.09 সেকেন্ড আমরা কি জানি আমরা জানি প্রতিধ্বনি শোনার ন্যূনতম সময় হচ্ছে 0.1 সেকেন্ড কিন্তু ওই বালকের কাছে শব্দ বসাবে 0.09 সেকেন্ডে অর্থাৎ তার বন্ধু এই প্রতিধ্বনি শুনতে পারবে না এই ছিল ঘনং প্রশ্ন এবার আমরা লক্ষ্য করি 6 নং প্রশ্নে কি বলেছে 6 নং প্রশ্নে এরকম দুটি দর্পণ দেওয়া ছিল একটি দেওয়া ছিল এরকম অবতল দর্পণ অবতল দর্পণ দেওয়া ছিল এটা ছিল তার ফোকাস বিন্দু এবং এই ফোকাস বিন্দুর ভিতরে একটি বস্তুকে রাখা ছিল এবি 
ফাইভে এবং অপর একটি দর্পণ এরকম দেওয়া ছিল একটু বলে রাখি এই প্রশ্নটি একটু টাইপিং মিস্টেক আছে এরা এটাকে যারা প্রশ্ন করেছে তারা এটাকে উত্তল দর্পণ আঁকতে গিয়ে এটাকে অবতল দর্পণ করে ফেলেছে অর্থাৎ দেখবা তুমি কোশ্চেনে লক্ষ্য করে দেখবা যে এখানে পাড়াটা কিন্তু এই দিকে লাগানো আছে হ্যাঁ কিন্তু আবার লক্ষ্যবস্তু কি করেছে পি কিউ নামে একটা লক্ষ্যবস্তু এই দিকে দিয়েছে একটু খেয়াল করো দর্পণের যে দিকে পাড়া লাগানো আছে অর্থাৎ সেই দিকে কখনো আলোর প্রতিফলন হবে না অর্থাৎ এখানে একটু ভুল আছে এখানে একটু ভুল আছে এই পাড়াটা এখানে হবে না পাড়াটা ভিতরের দিকে হওয়ার কথা ছিল এটা তাদের টাইপিং একটু মিস্টেক এখন এই যে দর্পণ দর্পণের নাম দেওয়া ছিল এম ওয়ান এম টু এই দর্পণের নাম ছিল এম ওয়ান এম এই দর্পণের নাম ছিল এম এবং এম ড্যাশ এবং প্রশ্নে পি কিউ যে রয়েছে এই পি কিউ পি কিউ এর দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দশ সেন্টিমিটার এই ছিল প্রশ্ন এবার সে গণম গণম প্রশ্নে কি বলছে গণম প্রশ্ন বলেছে এম ওয়ান এম টুকে সমতল দর্পণ ধরে এখন দেখো প্রশ্ন কি বলেছে প্রশ্ন বলেছে এই যে এম ওয়ান এম টু এটা গলীয় দর্পণ প্রশ্ন বলেছে এটাকে সমতল দর্পণ ধরে এই পি কিউ যে বস্তু রয়েছে তার বিবর্ধন নির্ণয় করো তার বিবর্ধন নির্ণয় করো আমরা সকলেই জানি যে সমতল দর্পণে লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য সর্বদা কি হয় সমান হয় তাহলে তুমি খুব সহজেই এটা দেখাই দিতে পারো আমরা জানি বিবর্ধন ইকুয়াল আমরা কি জানি এল ড্যাশ বাই এল অর্থাৎ এল ড্যাশ হচ্ছে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য তাহলে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য আমি বলেছি সমতল দর্পণে দুটি সমান হয় তাহলে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য আসবে দশ এবং লক্ষ্যবস্তু দৈর্ঘ্য আছে কত দশ এটাকে ক্যালকুলেট করলে কত আসবে ওয়ান অর্থাৎ বিবর্তনের মান কত আসবে ওয়ান আর একটু যদি ডিটেলস ব্যাখ্যা দিতে চাও তাহলে এইভাবে দেখাতে পারো যে আমরা জানি আমরা জানি এটি একটি সমতল দর্পণ সমতল দর্পণের সামনে এই যে একটি বস্তু সেটি হচ্ছে পি কিউ পি কিউ একটি বস্তু রয়েছে তা আলোগ্রসী সমতল দর্পণে যদি সোজাভাবে আপতিত হয় সেটি আবার সমান্তরালভাবে ফিরে আসে এই রশিটিকে আমরা পিছনের দিকে বর্ধিত করি আবার এইখান থেকে যদি আলোকশিকে সমান্তরালভাবে আপতিত করি এটি আবার সমান্তরালভাবে ফিরে আসে এই প্রতিফলিত রশিকেও পিছনের দিকে বর্ধিত করি এবার পি এবং কিউ বিন্দু থেকে আমরা যদি আলোকশিকে তীর্যকভাবে আপতিত করি অর্থাৎ তীর্যকভাবে আপতিত করলে অবশ্যই এটি তীর্যকভাবে ফিরে যাবে তেজভাবে ফিরে যাবে এই রশিটিকে যদি আমার পিছনের দিকে বর্ধিত করি দেখা যাবে সেটা এখানে এসে মিলিত হয় এবং কিউ বিন্দু থেকে যদি আমরা তীর্যকভাবে আপতিত করি তাহলে সেটি এইভাবে তীর্যকভাবে ফিরে যাবে এই প্রতিফলিত রশিকেও আমরা যদি পিছনের দিকে বর্ধিত করি দেখা যাবে তারা এখানে এসে মিলিত হয় এই বিন্দু দুটোকে যদি যোগ করে দেই তাহলে এটি হচ্ছে পি এবং কিউ এর প্রতিবিম্ব অর্থাৎ আমি এটি নাম দিই পি ড্যাশ কিউ ড্যাশ তুমি একটু লক্ষ্য করলেই দেখবা যে আমাদের পি বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং কিউ বস্তুর দৈর্ঘ্য দুটির উচ্চতা কিন্তু সমান তাহলে দুটির উচ্চতা যদি সমান তাহলে এটিও যদি দশ সেন্টিমিটার হয় এটিও কত হবে দশ সেন্টিমিটার তাহলে নিঃসন্দেহে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য দশ লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্য দশ বিবর্তনের মান কত আসবে ওয়ান এই হচ্ছে গণম প্রশ্ন এবার ঘনম প্রশ্নের দিকে দেখো ঘনম প্রশ্নে কি বলছে ঘনম প্রশ্নে বলেছে উভয় দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব অভিন্ন হবে কি অভিন্ন বলতে একই বলেছে এই দুটি দর্পণে প্রতিবিম্ব একই হবে কি না একই হবে কেন আমরা একটু দেখি আমরা যদি এটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি এটি ছিল অবতল দর্পণ তাহলে অবতল দর্পণ অবতল দর্পণের এটি হচ্ছে ফোকাস এটি হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র এবং এটি হচ্ছে মেরু লক্ষ্যবস্তু ফোকাস এবং মেরুর মাঝে রয়েছে তাহলে আমরা যদি এটার চিত্র অঙ্কন করি আমরা জানি আলোকশি সমান্তরালে যাবে সমান্তরালে গিয়ে প্রধান ফোকাস দিয়ে ফিরে আসে এবং আলোকশি যদি কেন্দ্র দিয়ে আপতিত করি তাহলে কি করবে কেন্দ্র দিয়েই ফিরে আসে এই রশিদুরোকে আমরা যদি পিছনের দিকে বর্ধিত করি তাহলে দেখা যাবে এখানে এখানে এসে মিলিত হয় অর্থাৎ এই যে বস্তু এই বস্তুর প্রতিবিম্ব কেমন হচ্ছে প্রতিবিম্ব হচ্ছে বিবর্ধিত প্রতিবিম্বটি হচ্ছে অবাস্তব এবং প্রতিবিম্বটি হচ্ছে সোজা এখন আমরা যদি উত্তল দর্পণের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে এটা লক্ষ্য করি যে উত্তল দর্পণ হ্যাঁ এটি একটি উত্তল দর্পণ আমরা এই চিত্রটাকে আমি এইভাবে আঁকতেছি এটি যদি উত্তল দর্পণ হয় তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র এটি হচ্ছে আমাদের ফোকাস এবং এটি হচ্ছে মেরু লক্ষ্যবস্তু ধরে নিয়ে যে পি কিউ লক্ষ্যবস্তু এখানে রয়েছে তাহলে আলোকরশি আমরা জানি কি আমরা জানি যে সমান্তরালে যদি আলোকরশি আসে তাহলে প্রতিফলনের পর এটি প্রধান ফোকাস দিয়ে যায় এমনভাবে ফোকাস দিয়ে যাবে পিছনের দিকে বর্ধিত করলে মনে হবে ফোকাস দিয়ে যাচ্ছে এবার আমরা কি জানি আলোকরশিকে যদি আমরা কেন্দ্র দিয়ে পাঠাই তাহলে ঢাকাকে কেন্দ্র দিয়ে ফিরে যায় এই যে কেন্দ্র কেন্দ্র দিয়ে পাঠালে তাহলে কীভাবে কেন্দ্র দিয়ে ফিরে যায় তাহলে দেখা যাবে যে এরা এইখানে মিলিত হয় তাহলে এখানে যদি মিলিত হয় তাহলে এই দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কী হচ্ছে প্রতিবিম্ব হচ্ছে কিন্তু খর্বিত অবাস্তব এবং সোজা অর্থাৎ আমাকে প্রশ্ন বলেছে যে উভয় দর্পণে প্রতিবিম্ব একই হবে কি বা অভিন্ন হবে কি যে না এরা একই হবে না ভিন্ন ভিন্ন হবে এই ছিল আমাদের
ত্রিশোহম এখন এই তিনটির সাথে এই আর ফাইভ কি অবস্থায় রয়েছে সমান্তরালে রয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি কি আমরা বলতে পারি যে ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান বাই আর এস যোগ হচ্ছে ওয়ান বাই আর ফাইভ তাহলে আমরা বলতে পারি যে ওয়ান বাই আর এস এর মান আমরা কত পেয়েছি ত্রিশ যোগ হচ্ছে আর ফাইভ এর মান প্রশ্ন দেওয়া ছিল সিক্স তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের লস এক আসবে ত্রিশ এখানে আসবে ওয়ান এখানে আসবে ফাইভ তাহলে অতএব আর পি আর পি ইকুয়াল আমাদের ত্রিশ চলে যাবে উপরে সিক্স চলে আসবে নিচে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে ফাইভ ও হোম এখন এই পর্যন্ত তাহলে এখান থেকে আমরা আর পি এর মান কত পেলাম আমরা পেলাম হচ্ছে ফাইভ ও হোম এবং এই আর পি এর সাথে দেখো এই যে দশ ওহম যে রয়েছে এটি আবার কি অবস্থায় রয়েছে শ্রেণীতে রয়েছে তাহলে অতএব আবার আর এস ইকুয়াল আমরা কি বলতে পারি যে আর পি সাথে কত হবে আর ওয়ান যোগ হয়ে যাবে তাহলে আর পি এর মান আমরা পেলাম হচ্ছে ফাইভ এই ফাইভের সাথে আর ওয়ান এর মান কত দশ অর্থাৎ আমাদের তুল্য রোদ আসবে প্রায় ফিফটিন ওহম তাহলে আমাদের তুল্য রোদ আসবে কত ফিফটিন ওহম এই ছিল গণন প্রশ্ন এবার ঘনম প্রশ্ন কি বলেছে ঘনম প্রশ্নে বলেছে তরিৎ প্রবাহ অপরিবর্তিত রেখে এই রোদগুলোর পরিবর্তে এই রোদগুলোর পরিবর্তে এইখানে এখানে একটি দশ ওয়ার্ডের বাল্ব এখানে একটি কত ওয়ার্ডের অর্থাৎ ক্ষমতা ক্ষমতা বলছে দশ ওয়ার্ডের একটি বাল্ব লাগানো যাবে কিনা কি অপরিবর্তিত বলছে তরিৎ প্রবাহের মান কিন্তু অপরিবর্তিত থাকতে হবে এই তরিৎ প্রবাহের মান কোনো পরিবর্তন করা যাবে না তাহলে তরিৎ প্রবাহের মান কত আমরা আগে এটা বের করে নেই তাহলে আমরা আমরা জানি আই ইকুয়াল কি জানি আই ইকুয়াল জানি এ বাই আর তারা দেখো এর মান প্রশ্ন দেওয়াই ছিল তরিৎ চালক শক্তি দেওয়া ছিল বারো আর কত ছিল তুল্য রোধ আর তুল্য রোধ আমরা গ থেকে পেয়েছি কত পেয়েছিলাম ফিফটিন তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি আমাদের তরিৎ প্রবাহের মান আসবে জিরো এম্পিয়ার অর্থাৎ এই যে তরিৎ প্রবাহের মান জিরো পয়েন্ট এম্পিয়ার এটাকে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না পরিবর্তন না করে এখানে একটি দশ ওয়াটের বাল্ব ব্যবহার করা যাবে কিনা আমাকে এটা বলেছে দেখো আমরা সূত্র কি জিনি আমরা সূত্র জানি পি ইকুয়াল আই স্কোয়ার আর তাহলে অতএব আর ইকুয়াল আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি পি বাই হচ্ছে আই স্কোয়ার অতএব পি ক্ষমতা বাল্বের ক্ষমতা কত ছিল দশ দশ ওয়াট এবং তরিৎ প্রবাহ তরিৎ প্রবাহের মান কত ছিল আমরা যদি ঠিক রাখতেছি তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট তারপর কি হবে স্কোয়ার এইটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের রোধের মান অবশ্যই হইতে হবে তাহলে আমাদের রোধের মান হইতে হবে প্রায় ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এত ওহম তাহলে লক্ষ্য করো আমরা গ থেকে কি পেয়েছিলাম আমরা যদি তরিৎ প্রবাহের মান জিরো পয়েন্ট এইট এম্পিয়ার রাখতে চাই তাহলে আমাকে বর্তমানে রোধ হইতে হবে ফিফটিন রোধ হইতে পারবো তো ফিফটিন ওহম কিন্তু আমি যদি এখানে বাল্ব যুক্ত করি দশ ওয়ার্ডের তাহলে কিন্তু আমাদের রোধের মান হয়ে যাচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ অর্থাৎ বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে বলা যেতে পারে এবারে এখানে দশ ওয়ার্ডের একটি বাল্ব যুক্ত করা যাবে না এই ছিল আমাদের ঘন অং প্রশ্ন এবার আসে আট নং প্রশ্নে আট নং প্রশ্নে এমন একটি বর্তনী দেওয়া ছিল এই বর্তনী দিয়ে আমাদেরকে বলেছে কি যে বলেছে যে আর ওয়ানের তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করা খুব সহজ আমি যে আই ইকুয়াল ই বাই আর রাইট যেহেতু আর ওয়ান তাহলে এখানে লিখবো আই ওয়ান এখানে হচ্ছে আর ওয়ান এখন ই তরিৎ চালক শক্তি তরিৎ চালক শক্তির মান প্রশ্নে কত দেওয়া ছিল বারো ফোল্ট আর ওয়ান আর ওয়ানের মান কত ছিল টোয়েন্টি অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসবে জিরো পয়েন্ট সিক্স এম্পিয়ার জাস্ট এতটুকুই হচ্ছে আমাদের গণন প্রশ্নের অ্যান্সার গণন প্রশ্নে অর্থাৎ তাহলে আর ওয়ানের তরিৎ প্রভাবের মান আসবে জিরো পয়েন্ট সিক্স এম্পিয়ার এবার সেই ঘনং প্রশ্নে ঘনং প্রশ্নে বলেছে যে উদ্দীপকের কোন বাল্বের তাপ জনিত অপচয় বেশি দেখো প্রশ্নে কি বলেছে অনেকেই প্রশ্নটি পড়ে বোঝেই নি হ্যাঁ প্রশ্ন বলেছে তাপ জনিত তাপ জনিত অপচয় তাপ জনিত অপচয় বেশি বলেছে তাপ জনিত অপচয় বেশি এখন তাপ জনিত অপচয় জিনিসটা কি এটাকে বুঝতে হবে একটি বাল্ব যখন জলে তখন কি করে তখন সে বিদ্যুৎ শক্তিকে আলোক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তর করে রাইট এখন এই যে কি পরিমাণ শক্তিকে সে প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তিকে তাপ শক্তি বা আলোক শক্তিতে রূপান্তর করতেছে এটি হচ্ছে মূলত তার তাপ জনিত অপচয় অর্থাৎ তাপ জনিত অপচয় অর্থাৎ এটি যদি শক্তি তাহলে শক্তি সূত্র আমরা কি জানি আমরা জানি ডাব্লিউ কল কি জানি পিটি তো ডাব্লিউ কল যেহেতু পিটি তাহলে দেখো আমরা যদি ক্ষমতার মান এবং সময়কে গুণ করে দিই তাহলে কিন্তু আমি তাপ জনিত অপচয় পেয়ে যাব এখন এই যে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি দেখো তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি কিনা যে ডাব্লিউ ইকুয়াল এই যে পি পি এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি বলতে পারি যে আই স্কোয়ার আর ইন্টু হচ্ছে টি আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি অথবা এটাকে দেখো তো আবার এইভাবে বলা যায় কিনা আমরা এটাকে কি আবার দেখো এটাকে
into t এর জায়গা আমরা কি বলতে পারি t রাইট এটা বলতে পারি আবার আমরা এটাকে কি বলতে পারি দেখো তো আমরা জানি যে w যেহেতু pt তাহলে যে p p এর পরিবর্তে আমরা কি বলতে পারি vi into কি বলতে পারি t অর্থাৎ অর্থাৎ এই t সময়ে বা একক সময়ে এই i স্কয়ার r পরিমাণ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বা বলতে পারি যে এই একক যে এই t সময়ে vi স্কয়ার বাই r পরিমাণ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় অথবা আমরা বলতে পারি যে একক সময়ে vi পরিমাণ তাপ শক্তি vi পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে আমি কি বের করব আমি যে কোনো সূত্র আমি i স্কয়ার আর অথবা v স্কয়ার বাই আর অথবা vi যে কোনো একটি দিয়ে তার তাপ জনিত অবচয় বের করে ফেলতে পারবো যেহেতু t এর মান প্রশ্নে বলে দাও নাই তাহলে আমরা t টাকে কি করব স্কিপ করে দেব যাই সবার ক্ষেত্রে একক সময় এখন আসি এখন তাহলে আসি এখন তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রথম r1 এ তাহলে আমরা বলি যে r1 এর তাহলে আসি দেখো r1 এর ক্ষেত্রে r1 এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি আমরা জানি আমরা জানি হচ্ছে w হচ্ছে v স্কয়ার বাই r t রাইট এটা এভাবে আমরা লিখতে পারি তাহলে দেখো আমরা এখানে মান বসিয়ে দেই v বিভব পার্থক্য দেওয়া ছিল কত 12 12 এর উপর স্কয়ার ডিভাইডেড বাই r r এর এটা হচ্ছে r1 R1 অর্থাৎ এর মান কত ছিল 20 এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি আচ্ছা 20 ইনটু কি ছিল t এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আসবে 7.2t 7.2t এত জুল অর্থাৎ সময় কিন্তু যেহেতু সময় যেহেতু দেওয়া নাই তাহলে আমরা সময় একক সময় ধরে নেব এই সময় এখানে না দিলেও অঙ্ক হবে এবার এবার আমরা দেখি r2 এর ক্ষেত্রে তা r2 এর ক্ষেত্রে অবচয় গিয়ে তো শক্তি আমরা কি জানি w হচ্ছে v স্কয়ার y হচ্ছে তাহলে লিখব r2 t इक्वल v এর মান হচ্ছে বিভব পার্থক্য 12 তারপর স্কয়ার r2 r2 এর মান কত ছিল r2 এর মান ছিল 30 ইনটু হচ্ছে t इक्वल এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের आंसर আসবে 4.8 t এত জুল এবং r3 এর ক্ষেত্রে r3 এর ক্ষেত্রে আমরা যদি w इक्वल এটাকে w1 এটাকে w2 এটাকে w3 ধরি তাহলে আমরা বলতে পারি যে v স্কয়ার বাই হচ্ছে r3 t इक्वल তাহলে আছে v স্কয়ার v এর মান বিভব পার্থক্য 12 তারপর স্কয়ার r3 এর মান কত ছিল 12 এবং ইনটু হচ্ছে t এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি 12t এত জুল এখন আমাদের প্রশ্ন ছিল যে কোন বাল্বটির তাপ জনিত অপচয় বেশি তাহলে খেয়াল করো আমরা যদি এখানে সময়ের মান বসিয়ে দেই তাহলে সবচেয়ে কার মান বেশি আসবে অবশ্যই এটার মান বেশি আসবে কারণ এটার মান ছিল 7.2 4.8 এটা ছিল 12 তাহলে সময়ের মান যদি একই থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে r3 অর্থাৎ তৃতীয় যে বাল্বটি রয়েছে এই বাল্বটির তাপ জনিত অপচয়ের পরিমাণ কি হবে সর্বোচ্চ হবে এই ছিল বরিশাল বোর্ড 2022 এর পদার্থ বিজ্ঞান প্রশ্নের সমাধান তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধা হয় বা পরবর্তী অন্য কোনো বোর্ডের যদি সমাধান প্রয়োজন হয় আমাকে দ্রুত জানাও এবং কোথাও যদি ভুল হয়ে থাকে সেটিও আমাকে জানাও আমি দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ